আমাকে সারা রাত জাগিয়ে নাও আমার কোনো প্রবলেম নেই সাড়ে বারোটা পর্যন্ত না আমি মোটামুটি জম্বি হয়ে থাকি ইয়াং মেয়েরাও মায়ের রোল করছে টেলিভিশন ট্রেন্ডটাই সেরকম হয়ে গেছে এই মেয়েটা কতদিন ধরে বসে আছে বেথা করেনি শহর বাড়ি যায়নি হ্যাঁ এই এইসব কি জামা কাপড় পড়ছো শহরের ঢং দেখে গজ জ্বলে যায় আমার আর কাঞ্চনা মৈত্র হ্যালো এভরি ওয়ান ক্যাম্পেন কলিং মিডিয়াতে আরও একবার আমি রাই সালেপ শট উইথ রাই এখন আমি এভাবে বলতে ভালোবাসি ইস জাস্ট এ ক্লিক আওয়ে কারণ যখনই তোমাদের মনে হয় যে সেলিব্রিটিরা কি করছে কি দিয়ে সকালবেলা উঠে দাঁত মাছল বা দুপুরবেলা ভাত খেলো কি না এইসব সব রকম খুঁটিনাটি প্রশ্ন সব কিছু জানতে হলে সালেপ শট উইথ রাইটা দেখাটা ইজ অব মাস্ট তবে আজকে আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন আলাদা করে খুব তাকে ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে আজকে ইনি এসছেন এটা বলতে আমার ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে কারণ শি ইজ সো ক্লোজ টু মি এবং আমি প্রথম দশটা এপিসোড যখন স্যালেপ শট করেছিলাম আমি এটা বলি যে আমি তখন তাকে অ্যাপ্রোচ করিনি তার একটাই কারণ আমার মনে হয়েছিলো যে সেটা খুব ইজি হবে আমার জন্য মানে আমি ফোন করবো আর আমাকে ডেট দিয়ে দেবে সেটা আমি চাইনি তাই আমি ভেবেছিলাম যে প্রথম দশটা আমি একটু খাটনি খাটনি যখন আমি একটুখানি ভাববো কম খাটবো তখন আমি ওনাকে ডাকবো আলাদা করে আমার ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না বহু বছর ধরে আমরা তাকে টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে দেখছি ফিল্মে দেখছি এখন আমরা তাকে পলিটিক্সেও দেখছি আমার সঙ্গে রয়েছেন ভেরি গর্জিয়াস ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড মাই মোস্ট ফেভারেট কাঞ্চনা মৈত্র থ্যাংক ইউ নমস্কার সবাই ভালো থাকবেন আশা করি আমাদের আড্ডাটা যেটা হতে চলে আমার মনে হয় সেটা আপনারাও এনজয় করবেন আর আমরা তো করবোই মানে তুমি কখনো ভাবতেই পারো না যে তুমি এভাবে বসে আর দ্যাট টু তোর সঙ্গে তুই বলছি দ্যাট টু তোর সঙ্গে একটা গুরু গম্ভীর গলায় আমি পারবো না মানে আমরা একটা আড্ডা মারছি একদমই তাই এবং আরো ভালো লাগছে কি বিষয়টা বলো তো এই যে তুমি চাই ব্রেক সাদা নেবে নিতে এসছো কারণ সাদা নেবে নিতে মোটামুটি কাঞ্চনাতে কিনে নিয়েছে তো আমি নামগুলো নিচ্ছি না অনেক আমার পৃথিবীর সব থেকে দুঃসাধ্য কাজ হচ্ছে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠা আমাকে সারা রাত জাগিয়ে নাও আমার কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু ওই সাড়ে সাতটা আটটা নাগাদ যদি কল টাইম থাকে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে আর কি তাও কোনো রকমে যাই এবার বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত না আমি মোটামুটি জম্বি হয়ে থাকি কাঞ্চনা দি চলো এবার দুবার যদি চলোর জায়গায় বলে যাচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছিস না মানে প্রচন্ড মুডটা ভালো মানে গরম থাকে তারপর আস্তে আস্তে লাঞ্চের পর এক কাপ চা খাই আমি চাটা খাওয়ার পরে আমি প্রচন্ড সুইট হার্ট হয়ে যাই সবার সঙ্গে গল্প করতে থাকি সব কি রে কী করছে মানে চাটা খেয়ে না ওই ঘুমের নেশাটা কাটে আর চাটা খেয়ে একটা রিফ্রেশ একটা ইয়ে হয়ে যায় তাই জন্য আমি আড্ডাটা মারার আগে চাটা মাস্ট আমি খেতে খেতে এই আড্ডাটা মারতে চাই যাতে ভেতর থেকে একটা ফ্রেশনেস বেরিয়ে আসে মানে বলতে চাইছে চা ওনাকে খুব ফ্রেশ করে দেয় সো উইয়ার আর চাই ব্রেক দা আড্ডা যেটা আমরা করতে চলেছি গনা বিয়ার ফ্রেশ আড্ডা কারণ নামটাই চাই ব্রেক বাট শুধু চাই ব্রেক না আমি আরে একবার শুরুতেই ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের স্পন্সার্সদের আই ওয়ান্ট টু থ্যাঙ্কস শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স এবং আই টার্নার সালন মিও আমোরে আর চাই ব্রেক তো ডেফিনেটলি তোমার জানার সুন্দর কেক রয়েছে মিও আমোরে থেকে কেক তো তোমায় দেবো না তার আগে আগে ভালো করে কি কি বার করতে পারি দেখি আচ্ছা তোমার বিয়েটা কবে একটু ডেটটা বলো তো ও ভগবান আমার জীবনে এই যে এত বছর আমি এত কাজ করলাম একটা কারণে যাতে আমি বলেছি শোনো আজ যদি ভাবো এটা তুমি চেঞ্জ করো কিভাবে চেঞ্জ করবে সেটা কেন আমি চেঞ্জ করতে যাব আমি না ভাবো কোনো কিন্তু তোমার যত যত সব মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি ঘুরে বেড়াচ্ছে তো যাই হোক বিয়ে করার প্ল্যান আছে এই বছরেই এই বছরের আফটার মানে সেকেন্ড হাফে আর কি কারণ এবারে যদি আমি না করি দেখি অনেক সিরিয়ালে তোমাকে একটু মানে তোমার বয়সের তুলনায় আর একটু সিনিয়র ক্যারেক্টার করতে আমরা দেখি মায়ের রোল বা কিছু তো সেইটা লাইক কেন তুমি এটাই রাজি হও দেখো প্রথম কথা হচ্ছে তুমি যদি টেলিভিশন ট্রেন্ডটা এখন দেখো সেটা তুমি এখানে দেখতে পারো বা বম্বেতে যদি দেখো 
সব জায়গায় কিন্তু অসম্ভব ইয়াং মেয়েরাও মায়ের রোল করছে টেলিভিশন ট্রেন্ডটাই সেরকম হয়ে গেছে আর আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট জুনিয়র সিনিয়র রোলের থেকেও টেলিভিশনে যেটা যে এই রোলটা এই পুরো গল্পটাকে বা সিরিয়ালটাকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আই মিন ফর্চুনেটলি আমি আজ পর্যন্ত যা যা ক্যারেক্টার এখনও পর্যন্ত সিরিয়ালে আমাকে দেওয়া হয়েছে বেশিরভাগই তো অনেক সময় আমি খুব ভিলেনের রোল করি এবং করতে গিয়ে বেশ মজাও পাই আর কি কিন্তু মজা পাই আর কি মানে এখন বর্তমানে আমি সাজের বাতি বলে স্টার জলসা একটা খুব করছি মানে একটা গ্রাম্য নেগেটিভ যেটা করতে আমার নিজেরও বেশ বেগ পেতে হয়েছে কারণ ওই গ্রাম্য ব্যাপারগুলো হ্যাঁ মানে ওই টোনটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা ভাবো এই মহিলা আমাকে তুমি বলো কিছু আমাকে কিছুটা করে বলো ওই টোনে মেয়েটা কতদিন ধরে বসে আছে বেথা করেনি শহর বাড়ি যায়নি হ্যাঁ এই এইসব কি জামা কাপড় পড়ছো শহরের ঢং দেখে গজ জ্বলে যায় আমার আর কি এরকম টিপিক্যাল ব্যাপার যেটা আমি একদমই নই তো সেই রকম মজার মজার জিনিস আমাকে করতে হয় সো আমি এটা কখনো ভাবি না যে অ্যাক্ট্রেসদের এইটা ভাবা উচিত অ্যাক্ট্রেসদের ভাবা উচিত তার রোলটা কতটা ইম্পর্টেন্ট এবং সে রোলটাতে ও কীভাবে অভিনয়টা করতে পারছে এবং কতটা সে অভিনয় করতে গিয়ে নিজে স্যাটিসফাইড হয়েছে দেখো আমি একটা ইয়াং রোল করলাম আর এন্ড অফ দ্য ডে আমাকে কেউ দেখলই না সিরিয়ালে আমি বলছি এবং এন্ড অফ দ্য ডে আমি কোনো ইম্প্যাক্টই ক্রিয়েট করলাম না আমার সেটা দরকার নেই আই ওয়ান্ট টু মানে আমার আমার আমি একটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করতে চাই আমার মনে হয় আজ পর্যন্ত যে যে রোলগুলো আমি পেয়েছি সেটাতে আমার নিজের ভালো লেগেছে এবার দর্শকরা বিচার করবেন ডেফিনেটলি তাই আমরাও সেই কানেকশনটা তোমার সাথে পাই আচ্ছা এবার একটু অন্য প্রশ্নে যাই ইন্ডাস্ট্রিতে এত বছর তুমি আছো প্রচুর মানুষ তোমার অপোজিটে কাস্ট হয়েছে তোমাকে বলতে হবে যে তোমার ইন্ডাস্ট্রির একটা বয়ফ্রেন্ডের নাম একদমই না কারণ সত্যি কথা বলতে ইন্ডাস্ট্রির কারোর সঙ্গে আমার কোনো দিনও কখনো সেই অর্থে কোট আনকোট প্রেম ফ্লার্ট করা ডেটিংয়ে যাওয়া কোনো দিনও হয়নি কারণ কাজ করার সুবাদে এত সব বন্ধু হয়ে গেছে বা বলতে পারিস সবাই আমার বয়ফ্রেন্ড সবাই আমার ফ্রেন্ড এবং সবাই আমার বাডিজ অ্যাকচুয়ালি তো আমার সেরকমভাবে আলাদা মানে আমি একটা কথা বলবো মানে এটা খুব বলছি হাসবে হয়তো সবাই আমার সবচেয়ে মেয়ে বলে কেউ পাত্তাই দেয় না হ্যাঁ আমাকে বাই বাই ব্যাংককের শুটিংয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার দায়িত্ব হচ্ছে কাঞ্চন আর রুদ্রকে ঘুম থেকে জাগানো তো আমি ওদের ঘরে চলে গেছি চল 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 কাঞ্চন রুদ্র খুব ডিসিপ্লিন রুদ্র হ্যাঁ হ্যাঁ চলো চান করতে হবে চলো চল কাঞ্চন ও আর ভালো লাগছে না ওর এই করে না ওরা সব জামা কাপড়গুলো চান করতে আমি আমি আছি তো ও তুই তো মেয়ে ভুলেই গেছিলাম মানে এরকম আন্ডার এস্টিমেট করে আমাকে কোনো দিনও মানে বন্ধুত্বটা তো জেন্ডারের ঊর্ধ্বে হয় তো আমার মনে হয় সেই জায়গাটা আমি কোথাও এদের সঙ্গে অ্যাচিভ করে ফেলেছি আমার কোয়ার্টিস্টদের সঙ্গে আর এখন তো মানে কি বলবো মানে কি কোনো মানে এদেরকে ঘরের লোক মনে হয় সো আলাদা করে ডেটিং বা প্রেম করতে গেলে নিজেকে তো প্রজেক্ট করতে হয় আর স্পেশালি যখন প্রথম প্রথম ডেটিং হয় নিজেকে একটা ক্যামো ফ্লেস করতে হয় হ্যাঁ প্রচুর মিথ্যা মিথ্যা বলতে হয় আমি এরম শান্ত আমি চুপচাপ এরকম ডেটিংয়ে গেলে এই এরমভাবে তাকানো এরমভাবে চুলটা ফেলা আমার করার কোনো এনার্জি নেই আমি আর কাউকে ইমপ্রেস করতে চাই না আমি নিজেকে ছাড়া আর এখন কাউকে ইমপ্রেস করতে চাই না বাট তুমি বললে যে খুব ভালো বন্ধু তো তোমার সাথে সবার যখন তুমি পলিটিক্সে জয়েন করলে তখন ফেসবুকে অনেকের মন্তব্য বা অনেক পোস্টে কিন্তু খুব ভালো বন্ধুর পোস্ট কিন্তু আমাদের দেখে লাগছিল না বা হয়তো বন্ধুত্বটা কোথাও গিয়ে চির পড়লো পলিটিক্সে জয়েন করলে দেখো আমি একটা জিনিস পৃথিবীতে শিখেছি দুটো জিনিস যে ঈশ্বর কেন একটা কান দিয়েছেন আমাদের দেননি বা রাদার একটা কান কেন দেননি তুমি কখনো ভেবে দেখেছো না আমার তোমার মতো এত ভাবনা দুটো কান আমাদের একটা কারণেই দিয়েছেন যে একটা দিয়ে বাজে কথা শোনো ভালো কথা হলে আরেকটা কান বন্ধ করে রাখো ওটাকে মাথায় রেখে দাও আর যদি এমন কোনো কথা হয় যেটা তোমার এনরিচমেন্ট তোমার জীবনে গড়ে ওঠার পথে আমি কিন্তু ক্রিটিসিজমকে ভয় পাই না আমি ক্রিটিসিজমকে ভীষণ পছন্দ করি কারণ আমি জীবনে যা যা হয়েছি যেটুকু হয়েছি সেই ক্রিটিসিজমের জন্য যখন আমি প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়াই আমাকে সেখানে অপমান করা হয়েছিল বলেছিল তোমার দ্বারা আর যাই হোক অভিনয়টা হবে না সো আমি ওটাকে ইগোতে নিইনি আমার মনে হয়েছিল যে উনি যে আমাকে বলছেন হবে না ও কেন বলছেন হিজ নট মাই এনিমি নিশ্চয়ই কারণ আছে আমার মধ্যে কি কি লুফলসগুলো আছে সেগুলোকে আমি ঠিক করেছি তারপরেও আমি বহু ক্রিটিসিজমের মুখোমুখি হয়েছি এবং সেটা ঠিক করার চেষ্টা করেছি সো আমি রেগুলার ক্রিটিসিজমকে ভীষণ পজিটিভ অর্থে নিই কিন্তু 
পজিটিভ ক্রিটিসিজম আর হচ্ছে বেসলেস ক্রিটিসিজম মানে করতে হয় করছি আর কি আমার সারাদিন কোনো কাজ নেই আমি নিজে খুব ডিসস্যাটিসফাইড আমার সন্ধ্যেবেলা যে রায়ের সঙ্গে দেখা করার নেই সো আই এম সো ফ্রাস্ট্রেটেড আমি একটা কারোর পেছনে একটু বলে দিই সো আমি এগুলোকে খুব একটা পাত্তা দিই না আর আরেকটা কথা হচ্ছে যারা ক্রিটিসিজম করে অহেতুক একটা হিন্দিতে কথা আছে জানো যে লোক কাঁচকে ঘর মেয়ে রাতে ও দুসরোকে ঘর মেয়ে পাথর নেই মারতে তো আমরা নিজেরাও পারফেক্ট নই আমি তো নই তুমিও নও তাই আমি কখনোই কোনো মানুষকে ভীষণ জাজমেন্টাল বেতে বিচারই করি না কারণ আমি জানি আমার মধ্যে অনেক লু ফলসেস আছে তার মধ্যেও আছে তাকে তার মতন করে ভালোবাসতে হবে আমাকে আমার মতন হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমি কোনো ভুল করলে আমার কোনো কালিগ বা আমার বন্ধু যদি বলে কি করছি সেটা কিন্তু সে যদি আমার প্রকৃত বন্ধু বা প্রকৃত কালিগ হয় আমার পার্সোনাল নাম্বারটা আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা তার কাছে আসে সে আমাকে ফোন করে উদম খিস্তি দিতে পারে কিন্তু পাবলিক প্ল্যাটফর্মে দুটো লাইক বা বাহবা কুড়ানোর জন্য নিজের সম্পর্ককে ডিমিন করাতে একটা কোথাও তাদেরও ইন্টিগ্রিটি নিয়ে আমার প্রশ্ন আসে তো কারোর পোস্টে খুব দুঃখ লেগেছে কি না 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 একদম না বরঞ্চ আমি খুব খুশি হয়েছি যে আনএক্সপেক্টেড পোস্ট কারোর থেকে পাওনি মানে ধরো আজকে যদি তুমি আমাকে নিয়ে কোনো একটা পোস্ট করো খুব নেগেটিভ কিছু আর তারপর ধরো আমার একটা সেলেব শটে আমার ইন্টারভিউ দিচ্ছে কেউ তখন আমি হয়তো বলবো যে হ্যাঁ কাঞ্চনাদির পোস্টে আমার খুব দুঃখ লেগেছে না না যাদের থেকে পোস্টগুলো পেয়েছি মানে কিছু কিছু পোস্ট এক্সপেক্টেড মানে তাদের লাইফ দেখে এক্সপেক্টেড যে দে আর সো লো ইন দেয়ার লাইফ সো তারা নিজেরা ডিসস্যাটিসফাইড সো তারা সব কিছুর মধ্যেই ওই বলে না অনেকগুলো হিরের টুকরো থাকলেও কিছু লোকের টেন্ডেন্সি থাকে সেই হিরেটাকে সরিয়ে ধুলো খুঁজে বার করা কাঁচ হলেও তো একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকে সেটাকে ধুলো খুঁজে সো ওরকম মানুষই আমি দেখেছি তো আমি তাদের জন্য তাদের প্রতি আমার সমবেদনা তাদের প্রতি আমার একটাই আর্জি তারা যখন কোনো বিপদে পড়বে তাদের যখন আমায় দরকার হবে আই উইল বি দ্য ফার্স্ট পার্সেন তাদের কাছে যাব আমি বুঝি হারিয়ে যেতে হারিয়ে গেলে বা খারাপ থাকার মানেটা কি আমি বুঝতে পারি আমিও বুঝতে পারলাম তবে একটা কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে যে যদিও কথাটা এরকম একটা ইনফর্মাল আড্ডাতে মানে হয়তো তোমার একটু অদ্ভুতই লাগবে তো আমি এটা জানতে চাই বিকজ আমিও জানতে চাই অডিয়েন্সরাও জানতে চায় যে আমরা সম্প্রতি ভীষণ প্রিয় একজন নায়ককে হারালাম তো ওনার মৃত্যুর পরে অনেকেই বলছেন যে অভিনেতা অভিনেত্রীরা যদি পলিটিক্সে আসে তাহলে অনেকেরই অনেক ইন্টিগ্রিটি নষ্ট হয় বা অনেক বিতর্কে তারা জড়িয়ে যায় বাট আবার রিসেন্ট টাইমসে আমরা দেখছি অনেকে মিলে তোমরা অনেকে একসাথে বিজেপি জয়েন করলে আমি একেবারে কোট আন কোট পার্টি নেই বলেই অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নামই না করে বলছি এটা দু হাজার মানে কুড়ি সাল এটা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ছিল তখন মহিলাদের মনে করা হতো যে তাদের বাড়ির বউ হওয়া উচিত নয় তা তারা বেসিক্যালি বাড়ির বউ হওয়ার যোগ্য নয় আমি মহিলাদের কথা বলছি যেহেতু আমি মহিলা তো সেই মিথটাও তো ভেঙে গেছে বলা হতো শিক্ষিত মেয়েরা অভিনেত্রী হতে চান না মিথ ভেঙে গেছে তো এই রকমভাবে তো আমরা আমরা যারা সমাজের জীব তারা প্রত্যেকটা মিথ ভাঙতে 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 বেরিয়েছি তো এই মিথটাও বোধহয় ভেঙে যাবে আমার মনে হয় অভিনেত্রী হলে কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয় সেটা বোধ হয় কেউ ডিক্টেট করতে পারেন না তার কারণ এরকম অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন যারা অভিনয়তেও সফল এবং পলিটিক্যাল কেরিয়ার হিসাবে সফল আসলে কি নির্ভর করে জানো তুমি যেটাই করো তুমি পলিটিক্স করো তুমি ঘর সংসার করো তুমি বাচ্চা মানুষ করো তুমি যাই করো তার প্রতি হানড্রেড পার্সেন্ট অনেস্টি দাও আরেকটা জিনিস আমি যেটা ভীষণ বিচার করি আমার মতের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে আমি তাকে অপমান করব না তার পয়েন্টটা বুঝে তার সঙ্গে তর্ক করব আমাদের এখন এক সোসাইটিতে একটা জিনিস হয়ে গেছে ফ্রি ট্রোলিং মানে যাকে যে যখন পাচ্ছি আসলে ফেসবুকটা এমন একটা শিল্ড বা পাবলিক প্ল্যাটফর্মটা যেখানে তো আমরা মানুষটাকে ডিরেক্ট ধরতে পাচ্ছি না সামনে থেকে আমাকে চারটে বাজে কথা বলার জন্য একটা মানুষের গার্ডস দরকার কিন্তু পেছন থেকে ওই মেঘ মানে বলেন না মেঘের আড়াল থেকে একটা যুদ্ধ করার মতন তা আমার মনে হয় যে ওই আবার বললাম পজিটিভ ক্রিটিসিজম অলওয়েজ ওয়েলকাম কিন্তু ক্রিটিসিজমের জন্য ক্রিটিসিজম সেইটা আমি মনে হয় না আর মিথ তো মানুষ ভাঙতে ভাঙতেই যায় তুমি কীভাবে নিজেকে ক্যারি করছো দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট 
এইজন্যই তোমাকে আমার মনে হয় এত মানুষ পছন্দ করে তোমার পজিটিভ এনার্জিটার জন্য দ্য ওয়ে ইউ লুক এটাই হয়তো তোমার স্পেশালিটি আমি সব সময় চাইবো যে আমি যে রাজনৈতিক দলেরই হই না কেন আমার বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের প্রত্যেকটা সদস্য আমার কাছে সমান শ্রদ্ধার কারণ তারাও তাদের লড়াইটা লড়ছেন আমরাও আমাদের লড়াইটা লড়ছি এবং আমাদের লড়াইয়ের যতই একটা দিক দুটো হোক না কেন আমার মনে হয় এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের একটাই ফোকাস থাকা উচিত সোসাইটির জন্য কিছু করা মানুষের জন্য কিছু করা দেশের জন্য কিছু পড়া পলিটিক্সের ওপরে কিন্তু দেশ সো আমার মনে হয় এবং দেশ তো একটা এমনি দেশ কি ইট মাত পাথর পাহাড় সমুদ্র নিয়ে নয় দেশ হচ্ছে মানুষ সোসাইটি আমার মনে হয় আমরা ইয়াং জেনারেশন যারা এবং আমাদের থেকেও ছোট আমরা যখন পলিটিক্যাল কুটকাচালির বাইরে গিয়ে একটা গ্রেটার ভার্সন আমরা দেখতে পাব তখন দেখবে আমাদের এই পলিটিক্স করাটাকে মানুষ সহজভাবে নিচ্ছে এবং মানুষও ভাবছে যে না ওয়াই নট আজকে তুমিও যদি পলিটিক্স আছো তোমারও মাথায় যে সুন্দর সুন্দর ইনোভেটিভ সোসাইটির জন্য আইডিয়া কেন তুমি কন্ট্রিবিউট করবে না কেন আমরা শুধুমাত্র ট্যাক্স দেবো আর দেশ থেকে শুধু সুবিধা নেবো আমরা কন্ট্রিবিউট করব না কেন আমাদের আইডিয়াসগুলো এটাই আমি অঙ্কুশ কে জিজ্ঞেস করবো ফরেস্ট কাম তো তাতে ভালো ছবি ছিল মানে ওটা কেন ছাড়লো ওর নকল ছবি নিয়ে যতটা বলছে তো মানে ওই আর কি ওটা তুমি ওকে জিজ্ঞেস করবে তাই তো তুমি যাই হোক তারপর তুমি গাড়িতে উঠে যাবে আমাকে ডাকবে না কিন্তু কারণ যে রাইট তুমি কোথায় ওকে তো সবার আগে ডাকবো আমি মাঝখানে থেকে আমি ওকে আমি বলবো যে শোন ভালো ছবি করাটা ইম্পর্টেন্ট নকল আসল ছবি করাটা না আচ্ছা এবার তুমি তোমার দেখা হলো শ্রীলেখা মিত্রর সাথে এই শ্রীলেখা দির সঙ্গে দেখা করে তারপরে মাঝে মাঝে বহু পার্টিতে দেখা হয় এবার পার্টিতে দেখা হলে কি এত লোকজনের মাঝখানে খুব ভিড় সেরকম ভাবে কথা হয় না যদি অরিন্দম দার সঙ্গে আবার দেখা হয় আমি বলবো অরিন্দম দা তোমার শবরটা কিন্তু ফাটাফাটি হচ্ছে তুমি ডিরেক্টর হিসেবে খুব ভালো হ্যাঁ ওকে তো ভালো লাগে ওর অ্যাক্টিং বেশ ভালো লাগে আমার এবং ওর অ্যাক্টিং এর মধ্যে একটা ফ্রেশনেস আছে আমি ওর ওই ছবিটা দেখে ওকে খুব ভালো লেগেছিল সাহেব বিবি হ্যাঁ আমি এরকম বহু অ্যাক্ট্রেস বান্ধবীদের সঙ্গে দিনের পর দিন আড্ডা মেরেছি একটা সময় আড্ডা মেরেছি যেমন আড্ডা মারছি ভাব দু তিন মাস পরে সে এতে গাড়ি নিয়ে এন্ট্রি ওয়ান স্টুডিও ঢুকছে এবার আমি কি করব আমি তো নর্মাল লোক মানে আমার আমি নর্মাল অ্যাকচুয়ালি নর্মাল আই আম এ নর্মাল পার্সন নর্মাল পার্সন কি করবে কি রে নর্মাল ভাই আর সে এরকমে পোস্টটা দিল এবার দুটো কারণ হতে পারে তার স্পন্ডালাইসিস হয়েছে কারণ এদের নিজেদের জীবনে খুব একটা কনসিস্টেন্সি নেই এরা কি করবে এদেরকে মেনটেন করা যায় না আমি তোমার জন্য কিছু প্রশ্ন লিখে ওরে বাবা সেই প্রশ্নগুলো এখন পাতার উল্টে দেখছি আচ্ছা একটা কথা বলে যে 
এত রিউমার হয় এত কিছু তো তোমরা ইন্ডাস্ট্রিতে আছে আমার কেন কোন রিউমার নেই আমি ভীষণ চাই আমার নামে রিউমার হোক প্রচন্ড বাজে বাজে রিউমার হোক আমার নামে আমি রটাই তাহলে কথা প্লিজ কর প্লিজ না কখন আর আমার সবথেকে পছন্দের রিউমার কোনটা জানি রিউমার আমার কারোর পছন্দের হতে পারে আমি তো শুন হ্যাঁ বল সেটা হচ্ছে বহু জুনিয়র মেয়ে আমার সঙ্গে যখন মানে মেকআপ রুমে আড্ডা ফাড্ডা মারার পর চার পাঁচ দিন বাদে বাবা কাঞ্চনা দি তুমি এরকম যে কেন রে তোমাকে যা সবাই কেউ কেউ স্নুটি বলতো স্নব বলতো আমার কি ভালো লাগে আমাকে যদি কেউ স্নুটি আর স্নব বলে কেন আমি এতটাই আমি ফোন করতে 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 হারিয়ে যাই জানিস তো মানে অনেকে যারা জানে আমার সঙ্গে শুটিং করেছে কোথায় গেল রে কোথায় গেল ডেকে আনো এরকম ব্যাপার এবার আমি সামনে দিয়ে ভাব কেউ বেরিয়ে গেল সে আমার সঙ্গে শুটিং করেছে আমি না ব্লার আমি চোখ আমি তো ভাবছি অন্য জগতে চলে গেছি এবার সে ভাবতে পারে বাবা কাঞ্চনা নেই পরে তোকে মেকআপ করতে কি রে তুই কখন এলি তুই তো আমাকে ডাকলেই না বলে যা বাবা তোমার সামনে দিয়ে তো যদি তাকালি না আমি না রে আমি এবার কি যদি তার ভুল ভাঙানোটা না হয় সে তো ভুল ভাবতে পারে সেটাই আর মাঝে মাঝে আমি না কুচু করে এরকম ঘুরি তো তাহলে লোকে আমাকে একটু স্নুটি ভাবে তাই জন্য অনেকটা অনেকটা গভীরে গিয়ে তুমি তাদের ভাবনাটায় প্রায়োরিটি দিয়েছো দোষ আমার আমি আমি দোষী আমি তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী তো বহু বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে আছো অনেকের সাথে অভিনয় করেছো এমন কোন একটা মুহূর্ত বলো যেখানে তোমার খুব মনে হয়েছে যে এটা কে রে কি করছে অ্যাক্টিং অ্যাক্টিং কর দেখো আমার আমার মতে আমি কারোর ব্যাপারে আমি আবার বললাম না আমি জাজমেন্টাল হই না কারণ কোনো মানুষ যদি অ্যাক্টিং প্রথমে এসেই আমি এক্সপেক্ট করলাম যে প্রচণ্ড ভালো একটা অ্যাক্টিং করবে এটা হয় না আমি আবার বলি না জানার মধ্যে কোনো দুঃখও নেই কোনো কষ্টও নেই লজ্জাও নেই কিন্তু আমি জানবো না তোমার কি দরকার ওকে তরুণ মজুমদারের ছবি নিয়ে জ্ঞান দেওয়ার তপন সিনার ছবি আমি বললাম দেখ তুই যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছিস বা তুই ভারতবর্ষে আছিস এবার তো তোর হিস্ট্রি ভালো লাগুক না লাগুক দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং যেমন আমার অঙ্ক ভালো লাগবে না তো তুই তো দেশটাকে না জেনে সেই দেশটাকে ভালোবাসবি কি করে তোকে তো সেটাকে জানতে হবে তুই তোর বা তুই একটা ফ্যামিলিতে জন্মেছিস সে ফ্যামিলির সম্পর্কে তোকে তো জানতে হবে একটা শিকড়কে না জানলে একটা গাছ বাড়বে কি করে আমার এটা মনে হয় সো বেশি কিছু যত জানা দরকার নেই একটু কতগুলো ছোট ছোট জিনিস এমনও হয়েছে যে আমার দম আটকে গেছে যে আমি তাদের সঙ্গে ছবি নিয়ে কথা বলতে পারছি না তাদের সঙ্গে আমিও ডাম মানে আমি ডাম আমি সবসময় স্বীকার করি কিন্তু আমার আমি আমার সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রচুর শিখেছি এবং নাইস টু দেম আমার প্রত্যেকটা সিনিয়র এই যে অরিন্দম শীলের কথা তুই বললি অরিন্দম শীলও কিন্তু আমাদেরকে বলতো যে এই সিনেমাটা দেখ আমি কিন্তু দেখতাম আজকে আমরা প্রতিনিয়ত বোম্বাদার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি ঋতুদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি আমরা সবার কাছ থেকে শিখি ইনফ্যাক্ট আজকে যে মেয়েটা নতুন ইন্ডাস্ট্রিতে এসছে সে হয়তো রবীন্দ্রভারতীতে ডান্স নিয়ে পড়ছে বা থিয়েটার নিয়ে পড়ছে সে হয়তো এই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জানে না কিন্তু ওর আবার একটা অন্য এক্সপোজার আছে আমি তার থেকেও শিখি সো শেখার তো কোনো ইয়ে নেই আমার তাদের ওপর খুব রাগ ধরে যারা শিখতে চায় না ভীষণ রাগ ধরে আমি যে কটা ছবি করেছি আমি খুব যে ছবি করেছি তা নয় কিন্তু আমি যে কটা ছবি করেছি এখনো পর্যন্ত আমি সেটা লোককে বলতে লজ্জিত নই যে এই ছবিটা দেখবেন মানে সেটা বলতে গিয়ে আমার মানে বাবা এই ছবিটা দেখছে মানে উফ বাবা কেন মানে এটা নয় আমি যে মানে র্যাদার দেন আমাকে লোকে জিজ্ঞেস করে দর্শকরা আপনি এত কম ছবিতে কেন এটা আমি অনেক অ্যাপ্রিসিয়েটেবল মনে করি র্যাদার দেন পেছনে আলোচনা করা অভিনয়টা তো জানে না কি করে এত ভালো ছবি এতগুলো ছবিতে কাজ পায় এটা আমার কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট 
এই আনসারটা আমার খুব পছন্দ হলো দে আর অলমোস্ট লাইক অনেকটা আমরা আড্ডা দিয়ে এসেছি একদম শেষের দিকে আর গেম আছে তোমার ওই বাবারে গেমটা যদি ঠিকঠাক খেলতে পারো তাহলে আইটারনাল স্যালন থেকে এই ভাউচারটা আমি তোমাকে আমি গেমটা দিয়ে হারি ও তবু আমি তোর থেকে এটা নিয়ে নেব শুরু একটা ইংলিশে কথা বলবে না এই রে বাংলাতে বলে দেবে ঠিক আছে ওই না আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমি শুনলাম যে আজকে তোমার দেরি হওয়ার পিছনে একটা কারণ আছে दले जयन कर क्या जयन कर সে কাজ দাঁড়া ভেবে বলতে হবে বিদেশি শব্দই ব্যবহার করতে পারবে না কি কি তর্ক করতে পারছি না হ্যাঁ এত সময় নিয়ে হবে যারা যারা ভাবছেন আমার কাজ নেই তারা আমার দুঃখটা বুঝতে পারছেন আমি তাদের কাছে কাজের আবেদন চাইছি দয়া করে আমার কাজ দিন তারা আমার জন্য এত ভাবছেন আর এই যে একটা আমি ইংলিশ বলতেই পারি একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে তোমাকে নিয়ে এত লেখা হয় সেখানে সেগুলো দেখো কি লেখা হয় সেই গুলো দেখো তুমি যারা লেখে আমাকে নিয়ে যারা লেখে इंगरेजी कथा जरा मन करें तईजी राजनीति कर तर मध्य एकाश जरा सत्यारे मन करें क्ज नहीं तक जेहतु अपन दुख हमारे क्ज नहीं फील कर तईजारा एटलिस निजे एक छवि प्रडि कर नीन अथवा अन्न को क्जे नीन ताते अपन दुख घुजे और जरा जरा एट करते ता ता प्लिज हमार जीवन नहीं माथा घामें ना निजे जीवन का देखो और निजे जीवन और सुंदर कर दीदी पाठ खाली मानो कर आंटी भीषण भलो पुडिंग फ्रूट सलाड करत मैं कस्टार्ड दिए दिए तो जेतम गान गाते सा विभत्स भावे चित्कार करतम और अभी खेत बेसिकली पुरोटा पुरोटा क्राइटेरिया गए खाँ के कख खबर देवे ये मैं गाइब हाँ गान गाय गई इच्छे नहीं तर से महिला निजे लास्टे बल और एसोना छोट बार कार्टू बड़ बेला हमारे हमारे तीनटे बाच्चा आ सेंट बार्नार एक गोल्डन रिट्रिवर और एक पाग पागट जो छोटो और मेजाजा तत बेसि और वगुलो बोधाई और कि हाँ एबार बाथरूमे भाव हमें जो गान गई हमार कूकरा एत तारस्वर चित्कार कर बाड़ी डाकत पड़े जे रखम चित्कार करार कूकरा से समय मैं कमराते आसे तो तुम भेबे देखो जो रिस्क नीते विभिन्न शोजे ना दीदी दो लाइन दादा विश्वास कर पैसा नहीं फेले ना पाले फेरत दी ना दीदी एरम करना और दर्शक अपन भलोबाशे सूतरा कि सामने शे कि मध्यरत विद्वजनरा दीदी लास्टे ओ भद्रलोक के नोबेल छुड़े मार 
যে আমার গানটা আবার শুনতে চেয়েছি অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতস্থ অবস্থায় ছিল না বলেই শুনতে চেয়েছে বাট আমি একদম প্রপার অবস্থাতে আছি সো দেয়ার ইজ আমি এই এই অনুষ্ঠানটা শেষ হবে আমি তোকে গান শোনাবো আজকে সারা রাত ধরে দেখি তুই কিভাবে সুস্থ থাকিস দেয়ার ইজ এ গুগলি ঠিক আছে চায় ব্রেক থেকে একটা পিজ্জা দিয়েছে তো যেই পিজ্জাটা একটু আমার হাতে দাও পিজ্জাটা তুমি বলেছিলে যে তুমি ডাইতে আছো খাবে না আদার ইউ हैव टू সিঙ্গ আ লাইন অর এলস তোমাকে এক পিস পিজ্জা খেতে হবে সো which is easier for you you can do that ওগো দ্যাটস আপ টু ইউ ক্যান হোল্ড দিস নয় তুমি পিজ্জা খাও खेलना <laughs> প্রথমে কি বললি যদি এটা তুমি গানটা না গাও তোকে এক স্লাইস খেতে হবে তাহলে আমি যেটা করলাম আমি গানটা গাইলাম আর আমি পুরোটা নিয়ে যাব আজ রাতে পুরোটা খাবো আমি দিস ইজ ফর ইউ थैंक यू আচ্ছা আর তোমার জন্য আরো একটা জিনিস আছে আইটানা সলনের তরফ থেকে ভাউচারটা তোমার थैंक यू थैंक यू এটা हिंदुस्तान পার্কে তুমি যেতে পারো যে কোনো সময় যেতে পারো মানে কি আমি তো যাব সামনে তো তোমার বিয়ে শামসুন্দর কোম্পানি চলেছে ও চলে যায় ওরাও আমাদের স্পন্সর ওটা আমি যাব না ওটা তো ওটা দেখ কতটাকে পাঠাবো মানে উঠবি কে আচ্ছা আমাকে নিয়ে যেতে বলো গিয়ে কিনে আনবো আর এইটা তোমার জন্য সেলেব শর্ট উইথ রাইতে আসার জন্য এটা মিও আমরে থেকে কেকটা দিয়েছে সত্যি খুব সুন্দর কেক খুব সুন্দর না দেখো জল জল করছে রাইয়ের নামটা একদম আমি জানতাম রাই একদিন বিখ্যাত হবে আর আমাদের গর্বের কারণ হবে আমি আজকে নিশ্চিন্ত হলাম বাবা এটাকে একেবারে এরম এরম করে জুম করে এরম করে এটা এটা দিয়ে প্রমো করো প্রমো করো হাতে লেগে গেছে ওটা তো সেলিব্রেশন আচ্ছা বলছি তোমার কেমন লাগলো সেলেব শট এই সময় না আমার দুটো জিনিস আমার বলতে হয় যে অনেক দিন পর মন খুলে একজনকে কিছু কথা বললাম এই কথাগুলো হয়তো আমি অনেক সময় বলতে চাইতাম কিন্তু বলার মতন তো সবাই থাকে না অ্যাকচুয়ালি তোমার কথা বলারও তো তুমি যেমন বলবে কথাটা শোনারও সেরকম ধরনের লোক দরকার তো আর তোর সঙ্গে এই আড্ডাটা মেরে মানে আমার নিজে আমি অনেকটা হালকা হলাম আর স্পেশালি রাই সম্পর্কে একটা কথা বলবো যে যে সেলেবসরা এখানে আসছেন আর ভাবছেন যে রাই খুব সহজ সহজ প্রশ্ন করবে একদম ভুল ধারণা আজকে আমাকে রীতিমতন মানে समय जार्नी <laughs> थैंक यू सो मच थैंक यू सबाई भलो